ጥላን ተመልካቾቻችን ከኤኤን ቴሌቪዥን ይህ የሲደመራ አንድ ፕሮግራማችን ነው ሲደመራ አንድ በየሳምንቱ የተለያዩ ሐሳብና ጉዳዮችን በማንሳት ለናንተ አንድ መረጃን ወይም ዕውቀትን የሚጨምር ነው በዛሬው የሲደመራ አንድ ፕሮግራማችን ስለ ጥርስ ውበትና ጤና አጣባበቅ እናያለን መስከረም ቸርነት ላይ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን እና ስትም እየሽን ፎክ ድሮ በሀገራችን የጥርስ ንቅሳት የተለመደ ነበረ ይህ ንቅሳት የሚደረገው ከውበት በዘለለ እንዲው የጥርስ ህመምን ለመከላከልም ጭምር ነበር አሁን ላይ በተለያዩ ሀገራት ባለም አቀፍ ደረጃ ጥርስ በራሱ ይነቀሳል በተለያዩ ቅርጻ ቅርጽ ወይም ደግሞ መልክትን በሚያስተላልፉ ነገሮች ጭምር ንቅሳት እየተለመደ መጥቷል ይህ ንቅሳትን የጥርስ ንቅሳት እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ገንዘብንም ጭምር የሚጠይቅ ነው ቀጣዩ ፕሮግራም ወይም ቀጣዩ ቪዲዮ ይህንን ያሳየናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር አይሁን በኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ውስጥ የተነቀሰ ሰው ሊመለከቱ ይችላሉ። የሰውነት ላይ ንቅሳት አዲስ አይደለም። አንገት፣ ጀርባ፣ ክንድላይና መሰል የሰውነት ክፍሎቻቸውን ሰዎች ይነቀሳሉ። ሲነቀሱ የሚፈልጉት መልእክት ማስተላለፍ አለም ውበትን ምክንያት በማድረግ ሊሆን ይችላል። ከቅርብ አመታት ወዲ የጥርስ ህክምናው ወደ ጥርስ ንቅሳትም ዞሯል። በርግጥ የጥርስ ንቅሳት ከተጀመረ አመታትም ቢያስቆጥርም አሁን ላይ ብዙዎች የጥርስ ንቅሳት ማድረጋቸውን ተከትሎ ታዋቂ ሆኗል። መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው ሰበርባን የተባለው የዴንታል ላብራቶሪ በጥርስ ህክምና ውስጥ ከ60 አመት በላይ አስቆጥሯል። ይህ የዴንታል ላብራቶሪ ከአመት በፊት በአንድ ደንበኛው ጥያቄ መሰረት የጥርስ ላይ ንቅሳት መስራት ጀምሯል። ይሁን እንጂ ከቅርብ አመታት በፊት ሰዎች የጥርስ ንቅሳት ማስሰራት መፈለጋቸውን ተከትሎ ታዋቂ ሆኗል። ሰዎች አዘውትረው የስፖርት ቡድን ሎጎ የሚፈልጉትን መልእክትና መሰል ነገሮችን እንደሚመቀሱ ይናገራል። እንደ ኢትዮጵያ አቋጣጥር ከ2016 ወዲ ግን የትኛው ለንግድ የተቋቋመ የጥርስ ህክምና በመላ ሀገሪቱ አገልግሎቱን ማቅረብ ጀምሯል። ሰዎች በሚፈልጉት ዲዛይንና ቀለም መነቀስ ይችላሉ። ክፍያው እንደ ንቅሳቱ ቅርስ ውስብስብነትና ቀለም ይመጣናል። ጥርሱ ለመነቀስ የፈለገ ማንኛውም ግለሰብ በቅድሚያ የጥርስ ህክምና ማድረግ እንደሚገባው ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይኸውም ለግለሰቡ የጥርስ ጥንካሬና ጤና ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ከዚህም በላይ ያማረ ፈግታን እንደሚያጎናጽፈው የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ጥርሱ የተነቀሰ ግለሰብ ንቅሳቱን ማጥፋት ቢፈልግ ማንሳት በፈለገበት ወቅት በራሱ ማድረግ አይችልም። ለጥርሱ ደንነት ሲባል ወደ ጥርስ ህክምና ተቋም በሚል በፍጥነት ማጥፋት ይችላል። እንዲ አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ጥርስ ለማስዋብ የተለያዩ ጌጣ ጌጦችን ማድረግ እየተለመደ መጥቷል የውጭ ሀገር በተለይ ዝነኛ ሰዎች እንዲ ዳይመንድ የመሳሰሉት ነገሮች ያደርጋሉ በሀገራችንም ድሮ ወርቅ ማድረግ በተለይ የተለመደ ነበር ቀጣይ የምን መለከተው አሁን አሁን ስለሚደረጉ ጌጣ ጌጦች ጥርስ ላይ ስለሚደረጉ ጌጣ ጌጦች ነው all components should be easily accessible the fashion industry የተለመዱ ከመጡ ነገሮች አንዱ የጥርስ ጌጥ ነው አሁን ላይ ጌጣ ጌጥን አንገት ላይ ጆሮ ላይና እጅ ላይ ከመጠቀም በዘለለ ጥርስ ላይ እየተለመደ ነው እንደ መረጃዎች ሆነ 
አብዛኛውን ጊዜ ወጣት ሴቶች ይጥቀሙበታል ጥርስ ላይ ጌጣ ጌጥ ማድረግ ጌጣ ጌጡን ያደረጉ ሰዎች በሚስቁበት ወቅት አይነን የሚሰርቅና ያማረ ፈገግታ እንደሚወራቸው ይነገራል የጥርስ ጌጣ ጌጡ በተፈለገበት ሰዓት መውለቅ ወይም ደግሞ መቀየር መቻሉ ተመራጭ አድርጎታል በሚፈልጉት ቅርጽ መጠንና ቀለም ማግኘት ይችላሉ ይሁን እንጂ አንጸባራቂና መጠነኛ ጌጦች ተመራጭ ናቸው ለጥርስ ማስዋብ ጌጣ ጌጥነት ዳይመንድ ወርቅ ፕላቲነም ያገለግሉ ይገኛሉ በርግጥ ተዋቂ ከሆነው የዳይመንድ የጥርስ ጌጥ አቅራቢዎች ውስጥ ትዊንክልስ ዴንታል ጁለሪ አንዱ ነው ያለምንም የመም ስሜት በትክክል ደቂቃ ውስጥ የጥርስ ጌጥ ማግኘት ይችላሉ ታ ቪዲዮ የውጭ ሀገር ታዋቂ ሰዎች ጥርሳቸውን ከመሰረታቸውና ካሰሩ በኋላ ነው ተከታተሉት ሌሎች ሀገራት ለጥርስ ውበት ተብለው ስለሚደረጉ ነገሮች አይተናል ወደ ሀገራችን መለስ ብለን ደሞ ወደ አንድ ጥርስ ክሊኒክ ተገኝተን ለውበት ተብለው ስለሚሰጡ ህክምናዎችና እንዲሁም ደሞ የጥርሳችንን ጤንነት እንዴት መጠበቅ እንዳለብን እና ያለን አባችሁን ቆዩ። መቼም የጥርስ ነገር ሲነሳ ሁላችንም በሚያብሰለስል ሁኔታ ራሳችንን በእዝነ ልቦናችን እንድንመለከት ያደርገን ይችላል። ነገሩ ጥርስ ነውና 
በተፈጠሩ ይሁን ባጋጣሚ የጥርሱ ንኩሌታ የተነፈገውን ጨምሮ በህመም አለያን ብርጅና የተፈጠሩ ጌጡናቾ እህም እያለ የሚፈሰለሰለውን ቤት ይቁጠራው እኚህ ሰው አቶ መንግስት የበየን ይባላሉ ያኔ ውጣት ሳሉ የዛሬ 40 አመት ገደማ መሆኑ ነው ያ ማረ ፈገግታ እንዲውራቹ ሽተው ይወቁቱ ፋሽን የነበረውን ይወርቅ ጥርስ አስተከሉ ይሁን እንጂ ውበትን ፈልገው ጥሪታቸውን አፍስሰው ያስተከሉት ይወርቅ ጥርስ ይሁላ ይሁላ መዘዙ ለሁሉም ጥርሶቻቸው መበላሸት ምክንያት ሆነ ከጊዜ በኋላ ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ ጥርሶቻቸው ወልቀው የሚመኙትን ፈገግታ ነሳቸው የጤና አክል ምገጠማቸው በጣም ይገርማቸው ነው እሺ ወላቃ በነበርኩ ሰዓት መሳቅ አልሺ ማውራት ራሱ ደስታ ይስጠኝም ነበር እና ስቅም እየሸንፈኩ ነበር ወይም ዞር ብዬ ነበር ፈገግታይን አጣው ምን ይበጀኛል በሚል ሲፍሰለሰሉ ነበሩት አባት ታዲያ ፈገግታይን ባገኝ ሲሉ አንድ የጥርስ ህክምና ዘንድ ጎራ በማለት ያማክራሉ ህመምን የደበቀ እንዲሉ ጤናቸውንም ውበታቸውንም ዘመን ባበጀው የጥርስ ህክምና መመለስ እንደሚቻል ተነገራቸው እስኪያ በጁልኝ ሲሉ ገመናቸውን ገልጠው ለሐኪሙ እንዲቀመጣሉ እንዴት ነው አሰላም ዳና ነው በጣም ያማረቦት ይመስላሉ አመሰግናለሁ ዶክተር ሳቅም ሲበዛኩ ጥሩ አይደለም አይ እንዴት ጓራ ያሰመምም እሺ እሺ እንግዲህ መጀመሪያ የነበረው አሁን የምታዩት ጥርስና መጀመሪያ የነበረው ይሄ ምናየው ድዳቸው ሲስተር ቲጅልኛልሽ ግድ ይሄ ድዳቸው ነው እዚህ ውስጥ የተሰባበሩ ጥርሶች ነበሩ እነሱን ለቅመን አወጣን ኩስሉ በደንብ ከዳነ በኋላ ይሄ ድዱን አስተካከልኩት ድዱ በደንብ ከተስተካከለ በኋላ ነው ስራ የተጀመረው እና አሁን የምታዩት ድዳቸው ላይ አንድም ቁስለት የሚታይ ነገር የለም ምክንያቱም ስራው ጥሩ ነው እንግዲህ ሲገባ ይሄ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ምንም አይወልቅም በፍቅር ስለተሰራ ምንም የሞለቅን ትን የለው ሌላው ድዳቸውን የማክሰልም እንትን ስለሌለው በጣም ኮምፎርታብል ነው ይፈልጉት ነገር ሊበሉበት ይችላል ሌላው ደግሞ የታችኛው ነው የታችኛውና የላይኛው በትክክል መቅጠም አለበት ከመቅጠምም ያለፈ ይነክሳሉ ከመቅጠምም ያለፈ እንደዚህ ቻሉልኛል ከነሽ አገጨቱን አደፊት እንደዚህ እንደዚህ ያደርጉልኛል አገጨቱን ቴንክ ዩ አሁን እዚህ ጋር ምናየው እዚህ ጋር ፊትርታቸው ሁለት ሶስተኛው የፊትርስ በታችኛው አንድ ሶስተኛ ላይ ነው ያረፈው ትክክለኛው ሳይንሱ ያ ነው እዚህ ጋር ምናያቸው እዚህ ጋር አነካከሱ የላይኛውና የታችኛው እኩል ነው የሚረግጠው ስለዚህ እኚህ ሰው ምንም አልተቸገሩ አሁን ይሄን የምታውት ሆነ አይወው ስቃሉ እናናለሁ እንደውም እንደውም ድረስ ስቃሉ እድሜ ዘመን ለደረሰበት የህክምና ደረጃ ሰዎች አሁን ላይ ጽርስ የነጭ አይደለም የተዘረዘረ ነውና መሰል ነገሮች አያስጨንቃቸው ምክንያቱም ህክምናው ጽርሳቸውን በሚፈልጉት መልኩ እንዲያደርጉ አስቻላቸዋልና
ሶፍት ባሊ አካባቢ ያሉ ሰዎች ጥርሳቸው የላይኛው መስታወት ምንለው ኢናሜል እንለዋለን እዛ ላይ የሚታየው ጥቋቁር ወይም ደግሞ እንደ ብራውንሽ ከለር የሆነ ያ አንተን በሚስቁበት ጊዜ ብዙዎቹ በጣም ደስተኛ ስለማይሆን በጥርሳቸው የማፈር ምልክት እናይባቸዋለን እንግዲህ ይሄ የአንተን የፍሎራይድ መጠን በጣም ከፍተኛ በሆነበት አካባቢ ያሉ ሰዎች ለሚፈጠር ችግር ነው ሌላው በተፈጠሩ ጥርሳቸው የተደራረበ የተደራረበ እንደገናም ደግሞ በጣም ዘርዛራ ጥርስ ያላቸው ሰዎች ልጆች ላይ የምናያቸው ችግሮች አሉ። ያም የሚያመጣ የራስ ስነ ልብ ሆነ እንትን ስላለ ባሁን ጊዜ ብሬስ በማሰር እንደምናስተካክለው ነው ሌላው ደግሞ አሁን እንዳልነው ቀድም እንደተከስኩት የጥርስ ከለር ሲቀይር እዛ ላይ የጥርሱ ላይ የሚደረጉ ብዙ አይነት ቴክኒኮች አሉ። በጣም ቀላል ምንለው አይነት ከሆነ በዋይትኒንግ በሚለው ሜተድ ለናጠም ይችላልን ለናልና ጸዳው ይችላልን ችግሩ ከላይኛው አልፎ ወደ ውስጥ ኤክስተርናል እና ኢንተርናል የሚለው ነው ኤክስትሪንሲክ እና ኢንትሪንሲክ እንለዋለን ወደ ውስጥኛው ፓርት ደግሞ ስንገባ ውስጥ ድረስ ከተጎዳ ቪኒር ወይም ደግሞ ክራውን በማድረግ እናስተካክላለን ማለት ነው የክምና ባለሙያው ያደረጉትን የክምና ሙያ መሰረት አድርገው ለጥርስ ሊደረግ ስለሚገባ ጥንቃቄ የምለዋልን ይላሉ ይሄው ጤነኛ ጥርስ የምንለው ጥርሶቹ ዝም ብለው ድርድር ስላሉ መስመር ይዘው ስለተቀመጡ ሳይሆን ጥርስ ከድድ ጋር የታያዘ ነው ድድ የማይደማ ከሆነ ጥርሱም ላይ ደግሞ ቀዳዳ ከሌለው ቀዳዳ ማለት ኬሪስ የምንለው በሽታ ነው ያ የጥርስ በሽታ ላስ ጥርሱን የሚያክፈው ድዱ ላይ ያለ ሰራውንድ ቲሹ ምንላቸው ነገሮች አሉ። እነዛ በትክክል በቦታቸው ካሉ እና ድድ የማይደማ ከሆነ ጥርሱ ንቅናቄ ከሌለው ጤነኛ ነው እንለዋለን። ስለዚህ ስለ ጥርስ እናወራ ድድንም አብረን እናካተተ ይሆናል። ከጥርሱ በተፈፊት የጥርስ ጤንነት ይቀርማል። ምክንያቱም ጤንነቱ ይተበቀ ጥርስ ሳይበላሽ እንዳማረ መቆየት ይችላልና የጥርስ ጤንነትን ለመጠበቅ መደረክ ስላለበት ቅድመ ጥንቃቄም የህክምና ባለሙያው የሚከተለውን አሉ። ጥርሳችንን ስናጸዳ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ብሩሽ ስለያዘን አጸዳን ማለት አይደለም። ብሩሹ ላይ ምንጠቀመው ፍሎራይድ ያለው ሳሙና ስለደረገን እዚህ ላይ ጥርሳችን በትክክል ቦርሻለን ማለት አይደለም ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል እንግዲህ ብሩሹ ላይ ምናስቀምጣች ብስኩት ብሩሹን በትክክል ማያዝ አለብን ከዛ የጥርሳሙና እዚህ ላይ እናደርጋለን በውሃ እናርሰዋለን ሉብሪኬሽን ሉብሪኬት እንዲያርግ በውሃ ካራስን በኋላ ቀጥታ ወደ አፍ ውስጥ ነው የምንሄደው እንግዲህ አፍን በ አራት ኳድራንት ነው እንከፍለን የምናየው ሁለት ሶስት አራት አሁን በአራት ኳድራንት ከፋፍለን አይተናል እንደገና የውጪውና የውስጡን ለይተን እንመናያለን ወራረሽም በተመለከተ እንግዲህ ከላይ ከድድ ወደ ታች ይላኛውን በዚህ መልኩ ነው እናጸዳው አሁንም ይላኛው ላይ ከውስጥ በኩል በዚህ መልኩ እናጸዳለን በዚህ መልኩ እንግዲህ የላይኛው ነጽ ሌላው ማኝካ ሰርፌስ የምንለው ባይቲንግ ሰርፌስ የምንለው እንደሞ የላይኛው ላይ እናደርግ በዚህ መልኩ እንትናረጋለን ማለት ነው እንግዲህ ለላይኛውና ለታችኛው ከ3 ከ5 ደቂቃ ነው የላይኛው ብቻም ሲሆን ደሞ ለሁለት ማካፈል ታችኛው ደግሞ በዚህ መልኩ እንቦርሻለን
ሆነው ማኝኛኪያውን ሰርፌስ ማኝኛኪያውን በዚህ መልኩን ቦርሻለን ማለት ነው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እንግዲህ ያሳየው እንግዲህ በዚህ ትትክለኛ ተሳቦራረሽ ይሄ ነው እንግዲህ ትርሳችን ስንቦርሽ እግራ መንገዳችን ምላሳችን ማብረን ብዝ በዛው ብናየው ጥሩ ነው ምላሳችን ቀደም እንዳስረዳው የተለያየ አይነት ምላስ አለ ኮተን ታንክ ጥጥነት ያለው ጂኦግራፊካል ታንክ እና ምናምን ምናምን ምንላችሁ ኮተን ታንክ ስሙዝ ታንክ ምንላችሁ ብዙ አይነት ምላሶች አሉ እነዚህ እነዚህ ምላሶች በተለየ ኮተን ታንክ እና ጂኦግራፊካል ታንክ ሄሪ ታንክ ምንላችሁ ምግብ የሚያዝ እንትናቸው በጣም ከፍተኛ ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንሸወዳለን ቋንቋው ጥሩ አይደለም መሰለኝ እንሸወዳለን እንል እንሳሳታለን ጥርሳችን ቦርሽን በዛው እናቆማለን አይደለም ምላሳችንም ያፋችን ክፍል ስለሆነ ምላሳችንን በጣም ሴንሲቲቭ ነው ምላስ ማለት በጣም ሴንሲቲቭ ነው በሁለት ትልቅ ክፍል እንለየዋለን ከጎን ከምላሱ ጎን ስለ እንደዛ በጣም አውጥን እንወርሻለን ስንወርሽ ግዴታ በብሩሹን ብቻ መሆን የለበትም ጠፍጣፋ በሆነ ስፓቹላ አለ እዚ አንዳንዶች አንዳንድ ብሩሾች እዚህ ጋር የራሱ እንት አለው እንዲ ጠፍጣፋ ስክሬፐር ምንለው በዛም ቀስ ብለን እንደዚህ ብራሽ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ መልኩ ምላሳችን በጣም አውጥ ነው እርስ በአግባቡ ጽንነቱን ባለመጠበቅ ወይም በድንገተኛ ደጋ ሊጎዳ ይችላል አንዳንዶች የተበላሸ ጥርስ በሙሉ እንደሚነቀል ያስባሉ ለሞኑ የጥርስ ክምና ደረጃው ምን ይመስላል ጥርስ በጣም መነቃነቅ ከጀመረ የጥርሱ መነቃነቅ ደረጃ በጣም የተለያየ ነው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ምን ነው አለ እና ጥርሱ በጣም እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ በጣም እንቅሳቅስ ከሆነ ማለት ሶስተኛ ደረጃ ከደረሰ ምን ምርጫ ይለና ጥርሱን ማውጣት ነው ሁለተኛና ባንደኛ ደረጃ እንቅስቃሴ ላይ ካለ በተቻለ መጠን ብዙ አይነት ዘዴዎች አሉ ከጎን ያሉትን ጠንካራ ጥርሶችን በመጠቀም እርስ በርስ በማያያዝ እንጠቀምበት ማጠናከሪያ መንገድ አለ እንደዛ በእንደዛ እንት እናረጋዋለን እናጠናክራዋለን ሌላው ጥርሱ በጣም ኬሬስ በሚባለው በሽታ ወይም ደግሞ በግጭት በጣም ብዙ የጥርሱ ክፍል በጣም ብዙ ብዙ ክፍል በጣም ካልተጎዳ በስተቀር ጥርስ ዝም ብሎ መነቀል እንደሌለበት ነው ጥርስ ተነቀለ ማለት ከስር ጀምሮ ነው ምናወጣው ስለዚህ የላይኛው ምናየው ያምራል ምንለው የፊት ለፊት ምናየው የጥርሳችን ገጽታ ሙሉ በሙሉ ካልተጎዳ በስተቀር ጥርስን ትሪት ማድረግ ነው ያለብን በህክምና ማለት ብዙ አይነት ህክምና አለ ምስተኛ ክፍለጣ ማን ይለኛ ክፍለጣም ከተጎዳ ነርቭን ነርቭ ይወጣና ሩት ካናል ትሪትመንት ይባላል ከዛ እዛው ላይ ማያያዝ የሚቻል ከሆነ እዛው ላይ ክራውን በማድረግ ካለ በለዚያ ጠንካራ ጥርስ ከጎን ፈልገን ለዚህ ለደካማው ጥርስ ሌላ አንድ ጠንካራ ጥርስ በመጠቀም ለናያይዘው እንችላለን ሌላው ደግሞ ፒን የምንለው ነገር አለ እንደ ብሬት ወይም እንደ ብሎን ነገር በዛ ፒን ሪቴንሽን እንለዋለን በፒን ሪቴንሽን ጥርሱን ለናደን እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ሁሉ አልፎ እንግዲህ ያው ችግሩ ከፍተኛ ከሆነ ምን ምርጫ ይላንም ቅድም እንዳልኩት በሶስተኛ ደረጃ በጣም እንከሳከስ ጥርስ ከሆነ እና እንደዚህ አይነት ጥርስ ከሆነ ያው ግድ ምን ምርጫ ስለሌለ ማውጣት በዛሬው የሲዳ መራንድ ፕሮግራማችን ለጥርሱ በተብለው ስለሚደረጉ ነገሮችና እንዲሁም ደግሞ ጥርሳችንን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን አይተናል መስከረም ቸርት ነበርኩ ዌልকাম ሰምንት